வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் மூன்றாம் பருவம் இயல் மூன்றில் இருக்கக்கூடிய ஒன் மார்க் புக் பை கொஸ்டனோட ஆன்சர் பார்க்கலாம் மற்ற பாடங்களுக்கான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் இருக்கக்கூடிய பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அங்கே உங்களுக்கு தேவையான வீடியோக்கள் கிடைக்கும் கற்பவை கற்ற பின் ஒன்று கீழ்காணும் குரட்பாக்களில் அமைந்த அணிவகையை கண்டறிங்க இங்கே மூன்று திருக்குறள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த திருக்குறளுக்கான அணிவகையை பார்க்கலாம் ஒன்று ஓடி பெயரினும் தாம் பெயரார் சான்றாண்மைக்கு ஆழி எனப்படுவார் இந்த குரலுக்கான அணிவகை பார்த்தோம்னா ஏகதேச உருவக அணி இரண்டு பிறர் ஞானத்தக்கது தான் நாணானாயின் அறம் ஞானத்தக்கது உடைத்து இதற்கான அணி சொற்பொருள் பின்வரும் நிலை அணி மூன்று தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை தீயினும் அஞ்சப்படும் இந்த குரலுக்கான அணி சொற்பொருள் பின்வரும் நிலை அணி அடுத்து இரண்டு உவமை அணி அமைந்த பாடல் அணிகளை எழுதுக இங்கே எடுத்துக்கட்டால் ஒரு திருக்குறளை கொடுக்கலாம் இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனியிருப்ப காய்க்க வந்துட்டு இது உவமை அணி அமைந்த பாடல் அணிகள் மூன்று கீழ்காணும் புது கவிதையில் அமைந்த அணியினை எழுதுக விருட்சங்கள் என்ற தலைப்பில் இங்கே ஒரு புது கவிதை கொடுத்துருக்காங்க அந்த கவிதையை பார்க்கலாம் மண்ணரசி மடங்காமலேயே பிடித்து கொண்டிருக்கும் பச்சை குடைகள் இதோடைய அணிவகை என்னன்னு பார்த்தோம்னா மூற்றுருவகம் அடுத்து மதிப்பீடு பளவுள் தெரிய ஒன்று இமயத்துக்கோடு உயர்ந்தன்ன இவ்வடியில் அடிக்கோடிட்ட சொல்லின் பொருள் யாது மலையுச்சி கோடு என்ற சொல்லின் பொருள் மலையுச்சி இரண்டு தமிழ் புலவரை போலவே ரோமானிய சிந்தனையாளர் கொண்ட கொள்கை ஒன்றே உலகம் மூன்று வண்ணதாசனுக்கு சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்று தந்த நூல் ஒரு சிறு இசை ஒரு சிறு இசை என்ற நூல் வண்ணதாசனுக்கு சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்று தந்தது அடுத்து நான்கு யா மரம் என்பது எந்த நிலத்தில் வளரும் பாலை நிலத்தில் வளரும் ஐந்து கேடில் விழி செல்வம் கல்வி ஒருவர்க்கு மாடல்ல மற்றையவை இக்குரலில் பயின்று வந்துள்ள அணி பொருள் பின்வரும் நிலை அணி அடுத்து மொழிபெயர்க்க இங்க ஒரு பேராகிராப் கொடுத்திருக்காங்க அந்த பேராகிராப் வாசிக்கலாம் அப்புறம் அதற்கான டிரான்ஸ்லேஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம் according to the plan the deer lay motionless as if it were dead the crow sat on the deer and started poking the turtle crossed the hunter's path to distract him the hunter left the deer assuming it dead and went after the turtle meanwhile the rat to open the net to free the deer the crow picked up the turtle and quickly took it away from the hunter from this panjatandra story we learned that the team work can achieve great result ipo yerkana tamil vilakkam enna endra paakalam oru maan oru kadalaamai oru kaagam oor eli aagiyavai nattu kondirundana oru naal veedan valai virithu maanai pidithu vittan nanbargal maanai kaapatra ditam theetina maanai nee irandathu pol asaivindri paduthukol endrana kaagam irandu pona maadhiri படுத்திருந்த மான் மீது அமர்ந்து கொத்த தொடங்கியது கடலாமை வேடனின் வழிமறித்தது அவனை அலைகழித்தது வேடன் வலையிலகைப்பட்ட மான் இறந்துவிட்டது என என எண்ணிச் சென்று அதனை விட்டுவிடுகிறான் கடலாமை இன்னும் வேடனை அலைகழித்தபடியே இருக்கிறது அதற்குள் எலி வலையை கடித்து மானை காப்பாற்ற தொடங்கியது மானை விடுத்து வேடன் கடலாமையை பிடிக்க எண்ணிய போது காகம் ஆமையை கொத்தி கொண்டு பாதுகாப்பான இடத்திற்கு விரைந்து சென்று சிறிய கடலாமையை வேடனிடமிருந்து காத்தது இந்த பஞ்சதந்திர கதை குழுவாக இணைந்து ஒன்றுபட்டு செயல்பட்டால் பல சாதனைகளை புரியலாம் என்பதை உணர்த்துகிறது அடுத்து பொருத்தமான நிறுத்தற் குறியிடுக இந்த பாராகிராஃபை ஃபஸ்ட்டு படிக்கலாம் அடுத்து தேவையான இடத்துல நிறுத்தற்குடிகளை போடலாம் ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் மாணவர்களே கடவுளையும் தலைவர்களையும் குழந்தையாக கருதி எழுதப்பட்ட சிற்றிலக்கிய வகை பற்றி தெரியுமா தமிழ் சிற்றிலக்கிய வகைகளுள் பிள்ளை தமிழும் ஒன்று என்று கூறினார் பிள்ளை தமிழ் நூல்கள் முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளை தமிழ் அமுதாம்பிகை பிள்ளை தமிழ் முதலியன அனடா என்று சிலிர்பூட்டும் பட்டறிவை படிப்பவர்க்கு அளிக்கும் வகையில் குமரகுருபரின் மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் மிக சிறந்ததாக திகழ்கிறது இப்போ இதற்கான நிறுத்தற்குறிகளை எங்கே இடணும்னு பார்க்கலாம் ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் அங்கே ஒரு கமா வைக்கணும் அதாவது கார்புள்ளி அடுத்து மாணவர்களே அங்கே மாணவர்களே தொடங்குற இடத்துல ஒரு இரட்டை மேற்கோள் குறி அதாவது த டபுள் கொட்டேஷன் போடணும் அடுத்து மாணவர்களே அங்கே ஒரு ஆச்சரிய குறி அடுத்து கடவுளையும் தலைவர்களையும் குழந்தையாக கருதி அங்க கருதி பக்கத்துல ஒரு கமா போடுங்க கார்புள்ளி எழுதப்பட்ட சிற்றிலக்கிய வகை பற்றி தெரியுமா அங்க தெரியுமோ பக்கத்துல ஒரு ஒரு கேள்வி குறி வந்து போடணும் கொஸ்டின் மார்க் போட்டுக்கோங்க அடுத்து தமிழ் சிற்றிலக்கிய வகைகளுள் பிள்ளை தமிழும் ஒன்று 
அங்கே ஒன்று பக்கத்தில் இரட்டை மேற்கோள் குறி வந்து டபுள் கொட்டேஷன் இரட்டை மேற்கோள் குறி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க என்று கூறினார் அங்கே ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் கூறினார் பக்கத்தில் ஒரு முற்றுப்புள்ளி அடுத்து பிள்ளை தமிழ் நூல்கள் இங்கே ஒரு கோலன் போடணும் அதாவது முக்கார்புள்ளி போடணும் அடுத்து முத்து குமாரசாமி பிள்ளை தமிழ் அங்கே ஒரு கமா கொட்டேஷன் கார்புள்ளி வச்சுக்கோங்க அடுத்து அமுதாம்பிகை பிள்ளை தமிழ் முதலை என அங்கே ஒரு முற்றுப்புள்ளி அடுத்து அடடே அங்கே அடடே என்ற வார்த்தை தொடங்குற இடத்துல ஒரு இரட்டை மேற்கோள் குறி டபுள் கொட்டேஷன் ஓப்பன் கொட்டேஷன் அடுத்து அடடே அங்கே ஒரு ஆச்சரியக்குறி என்று சிலிர் பூட்டும் பட்டறிவை படிப்பவர்க்கு அளிக்கும் வகையில் அந்த வகையில் பக்கத்தில் ஒரு கமா கொட்டேஷன் கார்புள்ளி அடுத்து குமரகுருவரனின் மீனாட்சி அம்மை அங்கே ஒற்றை மேல்கோள் குறி வந்து ஓப்பனில் இருக்கணும் மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் அங்கே தமிழ் அந்த வார்த்தைக்கு பக்கத்தில் ஒற்றை மேற்கோள் குறி க்ளோஸ் பண்ணணும் அடுத்து மிகச்சிறந்ததாக திகழ்கிறது அங்கே ஒரு முற்றுப்புள்ளி அப்புறம் ஒரு இரட்டை மேற்கோள் குறி க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அடுத்து சொற்றொடர் உருவாக்குங்க இங்கே சில சொற்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதை வைத்து நம்ம சொற்றொடரை உருவாக்கலாம் ஒன்று செந்தமிழும் சுவையும் போல தலைவன் தலைவியாக நீவர் இருவரும் செந்தமிழும் சுவையும் போல இணைந்தே மகிழ்வுடன் இனிதாய் வாழுங்கள் இரண்டு பசுமரத்தாணி போல குழந்தை பருவத்தில் நான் மனநம் செய்த பாரதியார் பாடல்கள் அனைத்தும் பசுமரத்தாணி போல பதிந்துவிட்டது மூன்று உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல என் தமிழாசிரியர் நடத்திய அணியிலக்கணம் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல தெளிவாக புரிந்தது நான்கு அத்தி பூத்தார் போல என் மாமாவின் வருகை அத்தி பூத்தார் போல் என்றாவது நிகழ்வதால் மனம் மகிழ்ச்சியில் துள்ளும் ஐந்து மழைமுகம் காணா பயிர் போல தன் குடும்பத்தை விட்டு விடுதிக்கு சென்ற கமலா மழைமுகம் காணா பயிர் போல சோர்வுற்று வாடி காணப்பட்டாள் அடுத்து வடிவம் மாற்றுக பாடலில் காணும் இலக்கிய வடிவங்களையும் அவற்றுக்கு புகழ்பெற்றோரையும் கண்டறிந்து எழுதுக இந்த பாடலை படிக்கலாம் வெண்பாவிற் புகழேந்தி பரணிக்கோர் ஜெயங்கொண்டான் விருத்தம் எனும் ஒன்பாவிற்கு உயர் கம்பன் கோவை உலா அந்தாதிக்கு ஒட்டக்கூத்தன் கண்பாய கலம்பகத்திற்கு இரட்டையர்கள் வசைப்பாட காலமேகம் பண்பாய பகர்சந்தம் படிக்காசு அலாதோர்பவர் பகர உணாதே இந்த பாடலை எழுதியவர் பல பாட்டடை சொக்கநாத புலவர் இப்போ இந்த பாடலில் புகழ் பெற்றோரை கண்டறிந்து எழுதலாம் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் இலக்கிய வடிவம் இருக்கு ரைட் சைடில் புகழ் பெற்றோர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வெண்பா புகழேந்தி பரணி ஜெயம் கொண்டான் விருத்தம் கம்பன் கோவை உலா அந்தாதி இதற்கு ஒட்டக்கூத்தர் அடுத்து களம்பகம் இளஞ்சூரியர் முதுசூரியர் என்னும் இரட்டையர்கள் அடுத்து வசைக்கவி காலமேகம் அடுத்து சந்தம் படிக்காசு புலவர் அடுத்து மொழியோடு விளையாடு எழுத்துக்களை முறைப்படுத்தி சொற்களை கண்டுபிடிக்க இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த எழுத்துக்களை முறைப்படுத்தி முறையான சொற்களை அமைக்கலாம் ஒன்று பன்மொழி புலமை இரண்டு மனித நேயம் மூன்று வஞ்ச புகழ்ச்சி நான்கு புதுக்கவிதை ஐந்து காஞ்சிப்பட்டு அடுத்து அகராதியில் காண்க இங்கே சில சொற்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதற்கான பொருள்களை அகராதியிலிருந்து எடுத்து எழுதலாம் குறிசில் பெருமையில் சிறந்தேன் உபகாரி தலைவன் என்ற பொருளில் வரும் அடுத்து தலையலி முகம் மலர்ந்து கூறுதல் அன்பு அருள் என்ற பொருளில் வரும் அடுத்து நயம் நன்மை விருப்பம் போற்றுகை மிகுதி பயன் நுண்மை அருள் என்ற பொருளை குறிக்கும் அடுத்து உயித்தல் செலுத்துதல் நடத்துதல் நுகர்தல் அனுப்புதல் அறிவித்தல் நீக்குதல் என்ற பொருள்களை குறிக்கும் அடுத்து இருசு நேர்மை வண்டியடிச்சு மூங்கில் என்ற பொருளை குறிக்கும் அடுத்து தொகை சொற்களை கொண்டு பத்தியை சுருக்குக இந்த பத்திய படிக்கலாம் சேர சோழ பாண்டிய அரசர்களிடம் யானைப்படை குதிரைப்படை தேர்ப்படை தரைப்படை ஆகியவை இருந்தன அவர்கள் மா பலா வாழை ஆகிய கனிகளுடன் விருந்தோம்பல் செய்தனர் கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு ஆகிய திசைகளில் அவர்களின் ஆட்சி புகழ் பரவி இருந்தது தமிழகத்தின் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் ஆகிய நிலங்களில் உள்ள புலவர்கள் இவ்வரசர்களை இம்மையிலும் மறுமையிலும் வாழ்க வென்று வாழ்த்தினர் இப்போ இந்த பத்திய தொகை சொற்களை கொண்டு சுருக்கி எழுதலாம் மூவேந்தர்களிடம் நாற்படைகளும் இருந்தன முக்கணிகளுடன் விருந்தோம்பல் செய்தனர் நாற்றிசைகளிலும் அவர்களின் ஆட்சி புகழ் பரவி இருந்தது தமிழகத்தின் ஐவகை நிலங்களிலும் உள்ள புலவர்கள் இவர்களை இருமையிலும் வாழ்க வென்று வாழ்த்தினர் அடுத்தது வினைப்பகுதிகளை எச்சங்களாகவும் முற்றாகவும் மாற்றுக இங்கே கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த பத்திய எச்சங்களையும் முற்றெச்சங்களையும் இட்டு நிறைவு செய்யலாம் பூங்கொடி நேற்று பள்ளிக்கு டேஸ் செல் பள்ளிக்கு சென்றாள் தன் தோழிகளை டேஸ் கான் தன் தோழிகளை கண்டு மகிழ்ச்சியுடன் டேஸ் மகிழ்ச்சியுடன் உரையாடினாள் பின்னர் வங்கிக்கு டேஸ் போ வங்கிக்கு போய் தான் கூடுதலாக டேஸ் செலுத்து கூடுதலாக செலுத்திய தொகையை திரும்ப 
டேஷ் தெரு திரும்ப பெற்று டேஷ் கொள் கொண்டு வந்தால் வரும் வழியில் வீட்டுக்கு டேஷ் வேண்டு வீட்டுக்கு வேண்டிய பொருள்களை டேஷ் வா பொருள்களை வாங்கி அங்கு டேஷ் நில் அங்கு நின்ற பேருந்தில் டேஷ் பேருந்தில் ஏறி வீடு டேஷ் திரும்பு வீடு திரும்பினாள் அடுத்து பொருத்தமான தமிழ் எண்களை கொண்டு நிரப்புக எங்கள் கொடுத்துக்கூடிய இந்த கோடிட்ட இடங்களுக்கு நம்ம தமிழ் எண்கள் கொண்டு நிரப்பலாம் தமிழில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்கள் டேஷ் ஆகும் தமிழில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்கள் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு இவை முதலெழுத்து சார்பெழுத்து என்று டேஷ் பிரிவாக பிரிக்கப்படும் இரு பிரிவாக பிரிக்கப்படும் டேஷ் உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டு உயிரெழுத்துக்கள் டேஷ் மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு மெய்யெழுத்துக்கள் ஆகிய டேஷ் எழுத்துக்களும் ஆகிய முப்பது எழுத்துக்களும் முதல் எழுத்துக்கள் எனப்படும் இவற்றை சார்ந்து பிறப்பவை சார்பெழுத்துக்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன சார்பெழுத்துக்கள் டேஷ் வகைப்படும் சார்பெழுத்துக்கள் பத்து வகைப்படும் அடுத்து காட்சியை கண்டு கவிநுரை எழுதுக இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த காட்சியை வைத்து நம்ம ஒரு கவிதை எழுதலாம் உயிர்களெடுத்து அன்பு வேண்டும் உயிர் பசி போக்குபவன் ஆண்டவனுக்கே தொண்டாற்றும் அடியவனாகிறான் உயிர் நேயமே உண்மை நாகரிகம் உயிர் நேயம் உள்ளவரே நாகரிகர் ஆவர் அந்நேயமற்றோர் நரகரே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஏத